ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ராணியின் இனிய உலகம் இன்றைக்கி நாம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான கோதுமை தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கோதுமை தோசை அப்படின்னாலே எல்லாருமே ஐயோ அது வலுவழுன்னு இருக்கும் அது வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது நல்லா க்ரன்ச்சியாக க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அடிக்கடி உங்கள் வீட்டில் செய்வீங்க கோதுமை தோசை நிறைய பேர் இந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி செய்ய தெரியாதவங்களும் இருக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவங்களே இந்த கோதுமை தோசை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஓ நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறீங்களா இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கே கோதுமை தோசைனா நம்பவே முடியலையே என்னென்ன ஆட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி செய்ய தெரியாதவங்களும் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த டிஷ் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் மறக்காம ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக நான் வந்து மூணு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்புக்கு மூணு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் கப் அளவு ரவை சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கப் ஒன்னேகால் கப் வரைக்கும் கூட ரவை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கோதுமை தோசையில் உள்ள வளவளப்பு தன்மை வந்து போயிடும் நமக்கு கொஞ்சம் நார்மல் தோசை மாதிரி கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கல் உப்பு தான் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இதில் நிறையா தண்ணி ஊற்றி நல்லா தோசை மாவு பதத்தை விட நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிக்கணும் ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும் இப்போ இதை நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் கரைச்சி எடுத்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு தோசை மாவை விட நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இது ரவை ஊறும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் நம்ம திரும்ப தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் ஊற்றும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ இதை ஒரு சைடு ஊற வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையானதை என்னென்ன ஆட் பண்ணணுங்கிறத ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த அளவு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு லேயராக ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி தலை இதெல்லாம் சேர்த்துருக்குறேன் இது நல்ல வாசமாக இருக்கும் இதில் ஆட் பண்ணும்போது கேரட்டும் ஹெல்த்தியானது கூட நல்லா க்ரென்ச்சியாக இருக்கும் அதில் சேர்க்கும் போது அதனால் ஒரு சின்ன கேரட் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மாவில் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் வாசமாகவும் இருக்கும் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருக்கிற வீடு பச்சை மிளகாய் சாப்பிட்ருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா பெப்பர் பவுடர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாவு கொஞ்சம் ரவை ஊறினதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் இன்னும் கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னமும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா நைஸாக கிடைக்கும் இந்த தோசை வந்து இல்லாட்டி அந்த கெட்டியாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி பிடிக்கிறவங்களும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க உப்போட அளவு எல்லாம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆனியன் கேரட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால உப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் அதுக்கும் நல்ல உப்பு கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு மாவில் கூட இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் நான் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க தோசை கல்லில் ஊற்றி நம்ம நார்மல் தோசை மாதிரி இதை நல்லா பெருசாக இழுத்து விட முடியாது ஸோ ஊற்றும் போதே நல்லா பரப்பி ஊற்றிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அகலமாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றும் போதேமோ இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டிங்கன்னா அப்படியே மாவு கையோடு வரும் கரண்டியிலே ஒட்டிக்கிட்டு வந்துடும் கெட்டி கெட்டியாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ லைட்டாக என்ன தெளிச்சிக்கலாம் சுற்றி ரொம்ப எண்ணெய் விடணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இல்லை லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி வெந்து வந்த சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த எண்ணெய் தெளிச்சு விட்ட இடத்துல லைட்டாக அப்படி இழுத்து விட்டிங்கன்னா 
நல்ல எண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இந்த எண்ணெயே போதுமானதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த தோசை செய்யும்போது உங்கள் பீடே நல்ல மனமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வாசமாக இருக்கும் இந்த தோசை அதே மாதிரி இது நல்ல சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக வேக விடுங்க இல்லாட்டி பட்டுன்னு கரிஞ்சிரும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி வராது அதனால் நல்லா க்ரிஸ்பியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா சிம்மில் வச்சு பொறுமையாகவே வேக விடுங்க நல்லா சுற்றி வெந்துடுச்சு எல்லாமும் நல்லா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் புரட்டிக்கலாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லான டேஸ்டான ஒரு கோதுமை தோசை ரெடி கண்டிப்பாக குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது தேங்காய் சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நாட்டு சக்கரை வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் கேரட் ஆனியன் ரவை இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால நல்ல கிரஞ்சியாகவே இருக்கும் இந்த தோசை ரெண்டு சைடுமே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே சமயம் சுற்றிலும் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சூடோடு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்